Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama lagi di channel Samudra Etawa tentunya dan alhamdulillah sahabat Samudra Etawa semuanya di mana pun anda berada. Pada kesempatan kali ini kami mampir di salah satu peternakan di daerah Tulung Agung tentunya. Jadi tidak tidak jauh juga sebenarnya dari kandang kami. Jadi beda kecamatan. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin yang lokasinya di daerah ini pada ini Besuki ya. Tanggul terus Besuki. Tanggul terus Besuki mungkin bisa ditonton video kali ini bisa ditonton sampai habis tentunya karena kami mampir di kandangnya Pak Kasmiran di desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung teman-teman jadi masih Kabupaten Tulungagung dan oke okay, langsung saja karena kami sudah bersama pemiliknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Made. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Made. Gimana Made kabarnya Made? Alhamdulillah sehat, sehat ya? baik Made. Nah, mungkin bisa diperkenalkan sebentar Made nama alamat lengkap. Nama saya Kasmiran, alamat RT05 RW02 Dusun Tanggul, Desa Tanggul Turus, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Jadi Kecamatan Besuki, Mbak ya? Yeah, Untuk Bandung ya? Besuki, Besuki. Kecamatan Besuki. Karo Niyama ndak ada, Mbak ya? Karo Boten. Jembatan Niyama ndak ada ya? Boten. Paling 1 kilo setengah, satu kilo dua setengah. Kilo. Jadi oke, okay, kali ini posisi hari ini di rumah saja nyantai Mbak ya? nyantai baru mandikan kambing kambing ternak sudah berapa bulan berapa tahun Ade satu tahun dua tahun dua tahun pas dua tahun pas dua tahun jadi pas dua tahun awalnya belum enggak pernah sama sekali beternak kalau dulu pernah peternak kambing Jawa Randu kambing kambing biasa ya Jawa Randu kurang lebih ya dua tahun lah dua tahun ya selepas itu selepas itu diganti kambing PE. ganti kambing PE mulai 2021 21 bulan Lalu, akhir Februari akhir Februari jadi hmm. berjalan dua tahun dua tahun tepat dua oh, tahun jalan dua tahun di kandang sementara ada berapa ekor nih ini tinggal lima ekor Mas tinggal lima ekor ini petaknya ada enam ekor petaknya enam ekor ada enam ada enam petak ada enam petak Kambingnya isinya kambingnya lima tinggal lima jadi di kandang sini teman juga ada anak dari Kertojoyo teman jadi ada anak Kertojoyo karena kemarin induknya dikawinkan sama Kertojoyo untuk anak Kertojoyo seperti apa kita tonton bersama-sama sing anak Kertojoyo ada anak Kertojoyo winginan kayak ah. anak Epiro deh telu yo tiga tiga ekor tiga ekor tiga ekor dari induk modal Indo dulu darahnya beli 6 juta. 6 juta. 6 juta. Darahnya waktu itu harga 6 juta. Terus pertama dikawinkan sama Jagat Samudra keluar. Sama Jagat Samudra keluar satu, dua ekor, ekor. Tapi yang satu mati, Mas. Yang satu mati. Umur 4 hari mati. Terus yang hidup satu ekor. Satu ekor. Anaknya laku laku 6 juta setengah anaknya satu ekor laku 6 juta setengah umur 6 bulan umur 6 bulan selepas itu dikawinkan sama kertojoyo ya? nggih sama eh, bayar piro deh bayar separuh kayak yo bayar separuh bayar separuh 1 juta 500 1 juta 500 nah, karena untuk kelas ekonomis teman-temannya memang kalau di kalau yang pertama rata-rata sama jaga samudro kedua kalau ingin dikawinkan sama ketojoyo tetap boleh cuman nambah separuh untuk biaya kawinnya karena untuk ketojoyo sendiri jasa kawinnya waktu itu 3 juta jadi separuhnya 1 juta 500 terus setelah itu keluar 3 ekor Madeo. eh 3 ekor 3 ekor 3 ekor 3 ekor jantan 2 ekor jantan 2 ekor betina 1 ekor nah, untuk induknya Induknya dijual, induknya dijual Kemarin sama, jual. sama anak anaknya satu, satu, ya, yang jantan, yang jantan. Kalau waktu, salah, waktu itu laku, berapa deh? Laku tujuh juta setengah, tujuh ah. juta apa tujuh setengah? Kalau lali aku, hitung hitung jutaan, elengku. Pokoknya kurang lebih tujuh hmm. juta. Jadi induknya sama anak satu ekor ada ya? Satu ekor. Dijual laku tujuh juta dan menyisakan anaknya. Dua ekor, dua ekor, dua ekor terus hari ini sama betina, jantan dan betina. Terus hari ini umur berapa bulan ade? Tujuh bulan jalan, tujuh bulan jalan. Iya. Yeah. Nah, untuk ini yang ini, ini jantan, nah, jantan, usia tujuh bulan jalan. Nah, seperti ini, itu misalnya anak kerajaan. Nah, memang untuk bulu ekor itu kelihatan bagus, besar, panjang, kaki-kaki juga ada hitamnya. 
Jadi, untuk yang betina apa deh? Yang betina itu yang, yang betina di luar itu. Eh, goreng apa deh? Panas apa deh? Nah, untuk yang betina teman semuanya bisa perhatikan ini. Jadi ini spek dari anak Kertojoyo menyisakan dua ekor jantan dan betina sekarang usia usia tujuh bulanan. Lek saya anak kertas jojo loro gila nang wedok ndak didosik Made ya dipertahani yo. Sementara dipertahankan Made. Nggih bibitan yo. Ndak mau bibitan. Yo hidup-hidup yo modal kok ah modal awal ekonomisan Made yo. Nah nggih. Ya mbok menawa <laughs> anake ditahan sesuk iso metu luwesan iki yo. Insyaallah. Nah bisa diperhatikan teman-teman ini sepak dari anak kertas jojo yang betina. Tah rewasa yo kuwat to Made yo. Kupenge dhuwur wae ngene. Alhamdulillah telinganya panjang Made. Nah ini kepalanya ya lumayan kepalanya wis lumayan hewas <tuk> ekor nah, memang sing telu ki metu telu sing paling apik dhewe doae wae ya termasuk termasuk eh nggih yang betina ini yang, yang paling, paling bagus. lumayan bagus nah, memang telinganya sangat panjang seperti ini padahal indu indise warnane hitam mulus ireng mulus wae yo <tuk> Indu ini sih warnanya hitam mulus keluar anak pertama warna hitam ada ya hitam warna mulus. hitam ada putihnya dikit oh. di perut terus yang kedua anaknya tiga ekor kepala hitam, hitam semua, semua. Nah, ini yang betina lah maksudnya usia tujuh bulan tujuh bulan jalan jadi dari kecil sampai hari ini ngedot masih ngedot masih nanti. sampai masih hari ini masih ngedot, ngedot. masih terus untuk Susunya satu hari berapa liter, Made? Untuk satu ekor satu liter setengah, Made. Satu, satu hari. Ya. Sehari ini. Ya. Pagi 800 mili, untuk malam 800 mili. 800 mili. Ya. Tapi comburan wis, wis seneng, Made ya? Udah los comburan. Oh, comburannya wis seneng. Ramban comburan. Bisa diperhatikan teman-teman ini sepak dari kepala dan telinganya. Memang telinganya panjang. Nah, ini sudah termasuk bahan teman-teman yang dinamakan bahan mengarah luasan dari ciri-ciri telinga sudah panjang postur ekor lewos ini juga sudah lumayan jenis bu, maksudnya jenis bulunya lumayan bagus pertama di bagian ekor dan rewos karena ini ele-ele oh, apakah cucu Mr. Bejo Pak Deo? cucu Mr. Bejo Pak Deo ele-ele <laughs> oh, ini cucu Mr. Bejo jadi masih luri labas masih cucu kambing jawaran Mr. Bejo maksudnya dari modal awal ekonomisan harga 6 juta Made ya. Nggih, 6 juta. Heeh. Wis iso nyelengi loro lanang wedok Made ya. Iki termasuk okay. celengane iki ya. Lek ngarani celengane iki. Celengan, nggih, okay. celengan. <laughs> Padahal babone wis didol, sik balik modal, sik adol anak SIJ payu nomor setengah. Nggih, 6 juta setengah yang misal, anak pertama. Misal misal <coughs> yang dua ekor ini kalau dirupiahkan Made. Kira-kira iki wis ana tawen penawaran nomor urung? Belum ada dulu ini. waktu masih usia 10 hari, kurang lebih 10 hari, 15 hari. Dulu itu pernah mau dibawa teman itu ditawar 3 juta. Satu ekor? Iya. Oh, pas waktu umur? 5, kurang lebih 15 hari. 15 hari, iya. ditawar 3 juta. Tapi misal hari ini usia 7 bulan, lek umpah mau loro ngono, ditawar 10 juta, apa yang dibawa ini? Lek loro, lana wedok ya? Isa didol. Lek butuh duit tapi kalau 10 insyaallah belum, Made. Oh, lek butuh duit ndak didol ya terus Pak. Pokoke iki nggih kenang-kenangan, Made ya. Jenenge nggih bibit. Ya hidup-hidup awale tuku ekonomisan saiki wis iso duwe wedus minimal enek mereknya, Made ya. Nggih, nggih. Dadi awale tuku ekonomisan sing ndak enek lurine. Nah, ternyata disulap saiki malah duwe luri. Nggih. Contone Mungkin yang yang ada di hadapan saya ini teman-teman Jadi ini sudah punya luri yaitu cucu Mr. Bejo karena anak dari Kertojoyo. Nah, mungkin seperti itulah. Sing tak maksud utawa bahasane awal ekonomisan dhisik ra apa-apa ngalahi sithik Made ya. Nggih. Engko kedua ben duwe wedhus luri. Ben ndak dilokne kancane, wedhusmu lurine apa, Cal? Iya, <laughs> Deo. Kadang kalau pemula <laughs> seperti saya ini kalau mau beli kambing yang mahal itu belum tentu bisa, Made. Hmm. Sebenarnya ya ya pengen dalam hati itu pengen punya kambing bagus mau beli kambing bagus ya yang jelas modalnya belum ada terus apa itu di perasaan pun Se kita itu ya, was -was. masih takut. Kau sangat jangan, jangan nanti jangan 
masih belum bisa hmm. dalam perawatan nah, utamanya atau perawatan mana, atau? gitu tapi kalau kita apa itu dari modal kambing yang ekonomis kita silangkan sama kambing yang bagus nah kita kan sambil belajar Taruh merawat belajar. Yeah. Pomo enak kleru ini tidak temen-temen Nah Tapi enak penerai bonus Bonus okay. <laughs> Jadi ini tersisa Dua ekor anak kertau joyo Karena induknya sudah dijual Terus untuk cempleng yang lain pun juga hari ini Di kandang juga habis Madi ya Sudah, sudah habis Madi terjual semua nah, Bisa diperhatikan teman semuanya Ini kandangnya resi epol Ini jodoh geladakan ini Godong sitok yang tidak nyangkut Madi ya Tidak si, ada Madi Iki sering dile si J yo angga golek iki nang jero kandang iki. Wah enak kae. Ki setiap hari disaponi Madi yo. Saponi pagi sama sore. Pagi sama sore disaponi. Saponi. Bawah pun disaponi. Nggih. Nah, mungkin teman-teman tidak percaya bisa kita lihat bersama-sama ini bagian bawah teman Nah, seperti ini. Ini ada opo sliver gagang dada B si J. Iki sama sekali tidak ada daun atau rambanan sing ceblok teman-teman saya. Ibarat kita itu Hidupnya sama kambing, Mak De. Jadi oh. ya harus kita kebersihan diutamakan, Mak De. Ya? Diutamakan kebersihan. Tiki benar-benar baik telaten lah iki yo. Baik telaten kesi ini, Mas De. Ya untuk menghindari apa itu ya. Mungkin bakteri-bakteri yang bisa menimbulkan penyakit sama kambing apa oh. itu kan kita itu harus bukan hanya merawat kambingnya. Jadi tempatnya pun kandangnya harus pun harus dirawat, kita rawat. Dibersihkan. Ya. Jadi orang yang asal-asalan tuku kudus lebih kandang pakani nah, beli tinggal ngalih ya? Betul Jadi kalau like, misalnya tuku lebih dari kandang tinggal ngalih Terus jalan buat di akeh <laughs> mungkin juga Sulit Angel ya Angel, bayang ya Jadi pertama-tama kita memang harus telaten Telaten dalam arti membersihkan kandang, membersihkan kambing Memandikan kambing, ya telaten gulai nih pakan, telaten makani wedus Jadi ya Betul <laughs> Jadi yang jelas untuk tahap dasar teman-teman memang telaten, teliti itu penting sekali karena sangat itu, penting Mati. Kalau kita semuanya tidak telaten, tidak teliti yang jelas ya mungkin tidak semangat belas. Keduanya mungkin wedusnya ya tambah rusak Mati, ya. Tambah rusak terus yang jelas kita pun rugi. Hmm. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa diperhatikan. Ini pun juga kelihatan dari spek kambingnya. Resi yo sering dijungkasi akhirnya buntutnya ketara apik ngepior bulunya ketara ngepior resi waduh sih yo resi ingin menandakan kalau kambing seperti ini pasti sering dimandikan teman semuanya jadi kelihatan kandangnya bersih kambingnya pun juga bersih itu memang tahap dasar pertama kita sebut peternak lek wis kandangnya resi waduh sih resi waduh sih lemu-lemu lagi proses selanjutnya contohnya apa kita harus bisa memahami spek kambing birai atau mungkin mendetasi kambing bunting itu penting sekali tapi ya jelas tahap dasar pertama adalah kita harus benar-benar telaten membersihkan kandang dulu kedua memandikan kambing biar kambing kita bersih dan sehat dan merawat kambing biar gemuk itu tahap dasar teman-teman semuanya nah tahap selanjutnya adalah mendeteksi kambing birahi memproses kambing birahi mendeteksi kambing bunting dan selanjutnya merawat cempre biar cempreknya kelihatan bagus-bagus gemuk-gemuk dan sehat. Terus kendala ade kendala iki mang jerene nek sing trouble ndak meteng-meteng ade. Iya mane. Nggih. Terus piye iki solusine? Aja aku dibocor isik. Solusine piye? Apa sampean sing teko aku apa aku teko sampean? Yang jelas Saya tanya sama Mak Di Selamat. Iya, solusinya. <laughs> solusinya gimana ini, Mak? Terus, <laughs> waktu beli sampai sekarang berapa bulan? Kalau yang ini sudah satu tahun nah, lebih. Kita lihat, Mak Di. Kita jajal dibuka, saya mana ya? Metu tidak? Tidak ya? Buatan. Nah, ini pembelian sudah satu tahun, Mak Di. Satu tahunan lah, kisaran satu tahun, Mak Di. Oke, dulu, lebih satu tahun. Modal berapa, Mak Di? Dulu modal... Dulu belinya 2 ekor 8 juta setengah Oh 2 ekor 8 juta setengah nah. Yang satunya sudah Wis hilang Wis hilang Wis mana sing siji Wis mana wis itu Nah ini tinggal satunya Dan sampai hari ini belum positif bunting Kelihatannya belum <laughs> Lah Terakhir dikawinkan berapa bulan ade? 6 bulan 5 bulan 
kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Di. Jadi teman-teman semuanya Tapi posisinya bisa, masih seperti ini. Bisa diperhatikan teman-teman semuanya, kalau kambing sudah dikawinkan 6 bulan, itu pertama dan kita lihat, kita cek datanya dari punting susu teman semuanya. Jadi kita lihat dari punting susunya. Kalau kambing punting susunya ngisi seperti itu kelihatan teman semuanya, kita lihat dari luar kandang ini. Punting susunya ngisi, ambing susunya, ambingnya itu yang besar yang atas tidak ngisi itu dipastikan kambing ini tidak positif bunting artinya gagal bunting itu maksudnya kok bisa begitu yang jelas kenapa kambing tidak tidak bunting atau gagal bunting karena punting susunya ngisi tidak kering jadi jaminannya kalau punting susu ngisi kalau kita perah itu pasti cair itu maksudnya tidak lengket tidak kayak lem blendo kuning jadi tidak tapi melainkan cairan susu putih atau bening mungkin jadi itu menandakan kambingnya tidak pasti bunting itu kalau kita mendeteksi dari punting susu itu maksudnya kalau kita deteksi dari mungkin kemaluannya atau badan yang jelas pasti lebih akurat lagi nanti contohnya kemaluannya tidak bengkak badannya pun juga agak bantat sedikit jadi kambing kalau sudah mendekati bunting 5 bulan 4 bulan itu kambingnya bukannya tambah gemuk tapi melainkan agak kurus sedikit teman-teman jadi harap diperhatikan benar-benar jadi kalau kambing sudah mendekati 5 bulan, 4 bulan ke atas, biasanya tidak tambah gemuk, melainkan agak kurus. Kenapa tak agak kurus? Karena cempe yang ada di dalam kandungan itu sudah besar, asupan gizinya pun tambah banyak. Jadi tidak mungkin induknya itu tambah gemuk, tidak mungkin itu. Ini logikanya seperti itu, teman-teman. Jadi harus diperhatikan benar-benar. Jadi selain kita cara, maksudnya selain cara kita mendeteksi punting susunya, kita juga bisa memahami dari segi badan teman-teman dan kemaluan kambing itu yang harus benar-benar diperhatikan khususnya yang pemula yang belum paham. Jadi ini tadi sudah saya sudah ngobrol sama Pak Kasmiran sudah enam bulan ya proses perkawinannya sudah melewati enam bulanan. Jadi ini tadi sudah saya nyatakan tidak bunting teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya kalau belum paham ciri-ciri kambing bunting bisa dilihat di YouTube kami sebenarnya sudah komplit dari cara ciri-ciri mungkin dua bulan dikawinkan dua bulan tiga bulan empat bulan sampai bunting tua itu sekelihatan maksudnya terus kira-kira mak deh wes anggaplah ini gagal bunting ya oke okay. terus solusinya biar ini mau ceritain nih dilanjutin nih mak deh solusinya biar ini masa cuda biar jadi Penginnya kok dijual nih, gimana deh? Bungkasannya dijual deh. Yang oh, oh, paling penak, paling simpel ya. Paling simpel. Yang <laughs> paling penak, paling simpel dijual nih. Yang wis meteng atau kawin kan? Apa doro? Oh, yo doro neh. Yo doro neh lah. Dijual nih doro. Okay. Jadi teman-teman semuanya sebenarnya kambing kalau membeli dari kandang kami, maksudnya kalau sudah dikawinkan dua kali, tiga kali belum bunting-bunting atau dirawat sudah satu tahun belum bunting. Kami masih memberikan sebuah garansi, jadi kami akan proses teman-teman ya. Jadi bisa dikirim ke kandang kami, saya proses untuk perkawinannya. Nanti kalau sudah saya kawinkan, sudah akurat, sudah positif saya kawinkan, baru saya lakukan pengiriman lagi. Seperti itu, itu cara kami membantu peternak yang masih pemula. Tapi kalaupun ingin ditukar atau ingin di apa jual yang jelas tidak masalah bisa dikirim ke kandang kami kami akan proses teman-teman tapi harap sabar karena apa karena untuk memproses kambing yang posisinya seperti ini jalannya sudah pernah sering kali dikawinkan atau mungkin sudah agak secara biasanya doro kasem ada nah, nah, itu memang membutuhkan waktu teman-teman jadi harap usia. sabar tapi setidaknya saya masih bertanggung jawab untuk menggaransi jadi kami siap membantu teman-teman itulah mungkin yang dimaksud solusi nih Mas Deo okay. jadi mungkin solusi nih jenengan jawabannya gue ya okay. <laughs> jadi share di kawin nih monggo dikirim nang kandangku tak proses gratis Mas Deo kawin nih gratis biar rawatnya gratis misal pengen ditukar tetap bisa tetap bisa ditukar nanti tapi kalau untuk ditukar yang jelas harap sabar nanti mungkin saya carikan yang sepadan dengan kambingnya oke okay. yang jelas intinya kudu sabar Mas Deo oke Nah, ini yang satu, jelas gagal bunting ini sudah dirawat selama satu tahun. Jadi, iki bahasane kosong dengan asli, Mas Deo. 
kosong karena itu nasile lagi nasile jadi wis lumrah lah tuku wedus limo gagal sih tok lumrah ade jadi misal tuku wedus limo di lalas sing papat mana kapes ni sisi gagal kui wis lumrah wajar jadi tidak oleh nesu tur tidak oleh gelot tu tidak oleh nesu nesu jadi lima ekor yang gagal satu ini ade jadi lima ekor yang gagal satu ekor nah terus untuk yang lain sudah positif bunting apa belum ade juga masih tanda tanya ini ya juga masih tanda tanya Made uh, ini sudah beranak satu kali teman ini ya. sudah beranak satu kali uh, sudah dikawinkan tapi masih juga belum kelihatan pasti bunting dari tanda tandanya memang masih belum kelihatan bunting dan ini pun juga sama ini dari tanda tandanya pun juga masih belum kelihatan bunting kalau ini berapa bulan gagal asli gagal ini, ini sudah ada empat bulan ini lima bulan lebih nah, kalau sudah lima bulan jelas gagal bunting gagal soalnya kalau untuk kambing darah atau misalnya kalau sudah dikawinkan positif ataupun yang dinamakan positif bunting tiga bulan itu sudah kelihatan jadi tidak perlu ditunggu sampai lima bulan jadi sudah diponis saja langsung tiga bulan itu kelihatan antara positif bunting dan tidak itu kelihatan kalau sudah tiga bulan setengah lah ambingnya sudah mulai mekar dan bunting susunya pun juga sudah mulai berjauhan jaraknya jadi tidak berdekatan jadi Cara yang paling mudah untuk mendeteksi kambing bunting yang masih darah, Made ya. Oke. Pertama-tama bunting susu tidak boleh ngisi, Made. Hmm. Kalau masih darah, jadi Nge. harus diingat, Made ya. Nge. Jadi kalau masih darah, pertama-tama bunting susu itu tidak boleh ngisi. Tapi yang ngisi itu ambingnya, ambing oh. susunya. Jadi atasnya bunting. Iya. Yeah. Kalau Nge. atasnya bunting sudah mulai membengkak, membesar, terus bunting susunya sudah mulai berjauhan jaraknya. Nge. Awalnya, misal contohnya kan untuk darah belum dikawinkan, jaraknya anggaplah 3 cm, Pak Deo. Oke. Jarak bunting satu sama satunya 3 cm. Kalau sudah bunting 3 bulan atau 4 bulan, jaraknya pasti berjauhan. Contohnya bisa mencapai 8 cm, 5 cm ke atas. Seperti itu. Tapi Nge. bunting susunya pun juga belum ngisi itu. Padahal sudah pasti bunting. Nah, ngisinya kapan? Ngisinya biasanya kalau sudah mendekati hampir 5 bulan atau 4 bulan ke atas. Hmm. Kalau ambingnya sudah mulai membesar, baru nanti bunting susunya mulai ngisi sedikit-sedikit. Seperti itu. Itu yang dinamakan positif bunting. Dan kalau yang dinamakan positif bunting juga kita bisa di, kita cek dari bunting susunya kita perah pasti lengket, Made. Oke. Okay. Tapi kalau diperah benar-benar lengket, walaupun lengket, tapi kalau ambing susunya tidak mekar, itu pun juga masih tanda tanya. Tapi kalau ambing susunya itu sudah mulai membesar, mekar, itu dinyatakan positif bunting. Apalagi kalau diimbangi dengan bunting susu diperah, lengket, itu sudah dipastikan positif bunting, teman Made. Okay. Seperti itu, itu yang paling mudah, Made. Jadi harus diingat. Dan iki berarti iki telutupnya gagal kafe cerita nih yo. Insya Allah gagal mati. <laughs> Tapi kalau untuk yang dua itu nanti diproses lagi aja. Diproses lagi. Iya. Yeah. Oh, yes. Jadi untuk yang lain masih diproses. Jadi teman-teman semuanya bisa diperhatikan. Masalahnya kan kalau yang ini kan masih satu kali dikawinkan. Dikawinkan. Oh, sih bisa lah kawin ini yo. Iya. Yeah. Jadi dicoba dulu diproses lagi. Nah, oke. Okay. Nah. Pertama kebersihan kambing wes oke okay. bijine 10 ade yo. Wedhuse yo wis resi-resi. Wedhuse yo wis lemu-lemu. <laughs> wes bijine 10 10 10 10. Amin. Tapi proses kambing gunting, <laughs> proses perkawinan bijine isih papat. <laughs> Mergo pong, mergo di kafe ini orang yang mau tengkap Jadi itulah yang dinamakan pelajaran berternak, Pak Dio. Oke, oke. Nah, itu yang dinamakan bil pelajaran berternak. Jadi kalau bisa, memang kita semuanya harus benar paham caranya memproses kambing birahi. Sebelum memproses kambing birahi, mendeteksi terutama mendeteksi kambing birahi. Pedus jalok kawin kisah piye itu tuh paham. Kadang-kadang di teko ini, waduh sih orang bunga-bunga madeh Lah waduh jalok kawin ini apa yang mesti kawin bunga kabeh Kan tidak mungkin tau madeh Oke Jadi lah waduh sih jalok, pendak jalok kawin bunga kabeh Kepenaan sing ternak madeh Sing ternak gak belum mikir madeh Jadi kadang-kadang kambing PE itu birahnya itu diam teman saya Kadang-kadang gak gelemangan Kadang-kadang yuk mekur munyer Gak gelemangan, tapi kadang-kadang jalok kawin Jadi harap diperhatikan bener-bener Padahal ini lah ngarani soal simpel madeh Okay. Soal simpel, soal gampang. Kui urung lek ayat dewe lek wes dua pedus dipakani api lemu lemu terus didol. Ngedol ki ya ngel dewe nih kau jalan. Ayat dewe wes pinter ngapa nih pedus milih pedus pinter makan nih pedus jadi lemu lemu ngawe nih pedus pinter. 
gara-gara ndak iso adoh wedhus iki lho ya kleru nek ngene yurung iso dadi gara-gara ndak iso adoh wedhus lho kleru nek ngene dihapus si bakule pasar kok wayahe wedhus payu 5 juta didol payune 3 juta 2 juta diukur pasar made jadi untuk teman-teman usahanya mungkin seperti itulah sedikit kam, sedikit obrolan kami bersama Pak Kasmiran di desa apa Tanggul Turus Tanggul Turus ada ya nggih jadi pada intinya yang jelas piye yang arani ya Wong ternak aku iki akeh banget. Anu ne liku-liku nek akeh banget ade yo. Banyak sekali, Mak De. Berarti liku-liku nek akeh banget. Yang jelas kita harus banyak kesabaran, ketelatenan, keuletan dan terus semangat. Kedhe kudu pangga belajar. Dan kita wadih. harus terus belajar, terus belajar. Lek perlu yo kudu enek les ndeh ngah yo. Kalau memang <laughs> itu perlu, Mak De. Dan memang perlu itu. Esok sekolah Bengi soles Mas Deo. Yang jelas kita itu jangan sampai apa ya merasa kita diri kita itu sudah bisa itu sudah merasa bisa jadi kita tidak mau apa istilahnya itu curhat sama teman yang lain atau mungkin kita kan bisa apa saling tukar pengalaman sama ya, benar, ya. teman peternak yang lain itu bisa menambah pengalaman buat kita untuk breeding Mas Deo. Uh, jadi di kandangnya Pak Kasmiran ini yang jelas untuk kebersihan ini sudah sangat bagus Untuk perawatan kambing pun juga sangat bagus Kambingnya gemuk-gemuk, kebersihan kambing pun juga sangat bagus Tapi ternyata yang dilakukan adalah proses kambing birahi atau proses perkawinan kambing maksudnya. Jadi memang sudah lumrah, wajar lah Kalau memang masih pemula itu lumrah dan wajar maksudnya. Jadi jangan takut dan jangan minder Yang penting yakin Belajar Kita tetap yakin harus semangat. Hmm. Orang ngerti tekon kancane kok Deo. Harus. Nek lu teko iso salah jalan nih. Bisa salah jalan. Nah, jadi mudah-mudahan sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Jadi bila ada kurang lebih kata dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekilan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Made informasinya. Semoga ke depan tambah lancar terus Made ya. Amin. Tambah, Sama-sama Made. Tambah sukses, Yang tambah penting kesaya. yakin. Yang penting yakin Made ya. Yang penting yakin. Ora mung jari. Ora mung jari. Jadi awake dhewe kudu iso nglakoni dhewe dhewe. Nggih. Yo pertama yo teko kancane Made. Nah, tapi dibuktekne dhewe. Nggih. Nah. Harus tetap semangat.